हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकाम टू माई इंग्लिस क्लस आज के क्लस सिक्सर लेसन थ्री एक्टिविटी फाइव थे कर चलो शुरू करा जा एनसार द फलोईंग कोश्चन इन कमप्लीट सेंटेंसेस नीचे प्रश्नगुल उत्तर पूर्ण वाक्य दाओ ए ह्वाट इज प्रिटियर दैन बोट्स फिप एंड क्लाउड्स नौका जहाज ए मेघेदर थे कौनटी बसि सुंदर देखो हमें लिखे द बो That bridges heaven is prettier than boats, ships, and clouds. The po, dhonu that jeti bridges heaven, jeti sorgo porjon to sethi to eri kore is prettier than boats, ships, and clouds. Seta uh, nooka jaha jabong megade thake shundho. B, what are the clouds compared to? Megade karsonge tulona kora hoyche. The clouds are compared to boats and ships. मेघे दे तुलना करा हुए चे नोगा एवं जहाज़ चिस्तों के. C. How do you think the rainbow builds a road from the earth to the sky? How? की भावे do you think तुम्ही मने करो the rainbow रामधुनु builds a road एक टर रास्ते तो इडी करे from the earth to sky माटी थे के आकाश पर जन्तो. हमारे बोल बो द रेनबो सीम्स टू रईज फ्रम द आर्थ एंड गो इन टू द स्काय दज इट बिल्डस ए रोड फ्रम द आर्थ टू द स्काय द रेनबो रामधनु सीम्स टू रईज सीम्स मान मन है टू रईज फ्रम द आर्थ जेगे उठे आर्थ एखे आर्थ मान हम मटी थे जेगे उठे एंड गो एवं जाए इन टू द स्काय आकाश पर्त इंटू जेहतु गति आईज इंटू बोले मटीत जेगे उठे आकाश पर्त जाए दज मान ये इट बिल्डस ये तैरी कर रोड एक रास्ता फ्रम द आर्थ टू द स्काय मटीत आकाश पर्त डी हुईच कौनटी अकॉर्डिंग टू द पोएट कविर मत अनुजय इज द प्रिटीएस्ट सब चे सूंदर अफ अल अबजेक्ट मेन्शन इन द पोएम कवित उल्लिखित हो वस्तुगल के सब चे सूंदर और कौन वस्तुटी कविर मत अनुसारे हमें बोल अकॉर्डिंग टू द पोएट कविर मत अनुजय द बो धनुक और द रेनबो अथवा रामधनु दोटे एक जिन इज द प्रिटीएस्ट अफ अल अबजेक्ट मेन्शन इन द पोएम इज द प्रिटीएस्ट सब मैं सब चे सूंदर अफ अल अबजेक्ट समस्त वस्तुर मध्य मेन्शन इन द पोएम जगह कवित वर्णित हो एक्टिविटी सिक्स ए कि रिड द पैसेज और नीचे देखो लेखा आज है पिक आउट द काउंटेबल नाउन एंड आनकाउंटेबल नाउन इन द फिल्ड इन द टेबिल एखे नीचे देखो दोटो कलम कर एकदिक लेखा है काउंटेबल नाउन और एकदि लेखा है आनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन मैं हे नाउन के गणना करा जाए और आनकाउंटेबल नाउन जो नाउन के गणना करा जाए ना तो पैसेज पढ़े जे समस्त काउंटेबल और आनकाउंटेबल नाउनगुल पा सेगल कलम लिखते हैं तो देखी पढ़े देखो स्टैंडिंग ऑन द सी शोर एखे नाउन को सी शोर हे एक नाउन तरह क्या आज देखो द फोर फ्रेंड्स वायर व्चिंग द नाइट स्काय एखे फ्रेंड्स फ्रेंड्स एक नाउन तर देखो एखे स्काय आ स्काय एक नाउन दे लुक एट द स्टार्स इन वार एखे स्टार्स नाउन दे फेल्ड द सुथिंग ब्रिज एंड हार्ड द ओबस रोडिंग इन द डिप सीप एखे देखो ब्रिज ब्रिज हे नाउन और कि आएबस ओबस नाउन और कि आप सीओ नाउन एखे तेल तीनटे सतटा नाउन एखे हमें पेलम एबार एर मध्य को आनकाउंटेबल और को काउंटेबल प्रथम देखो सी शोर सी शोर मैं हे समुद्र सैकत समुद्र सैकत गणा जाए तो ये काउंटेबल नाउन तपर देखो फ्रेंड्स फ्रेंड मैंने तुम्हारा जान बंधु और फ्रेंड्स आज मैंने एकाधिक बंधुर कथा बला तो बंधु दे तो गा जाए तई एट काउंटेबल नाउन तपर देखो स्काय स्काय मैं मैं सबाई जी आकाश आकाश के कि गा जाए आकाश तो एकटाई तई एट आनकाउंटेबल नाउन तपर देखो स्टार्स स्टार मैंने तारा तुम्हारा जानो कारण स्टार्स आज एकाधिक तारा तो तारा नहीं एक मतभेद आज तुम्हारा जो अने आनकाउंटेबल नाउन करार पक्षे और अने काउंटेबल नाउन करार पक्षे तो 
এখানে যেহেতু স্টার্স আছে তাই এটাকে আমরা কাউন্টেবল নাউনে রাখছি তো তারপর দেখো ব্রিজ আছে ব্রিজ মানে বাতাস বাতাস কি গোনা যায় গোনা যায় না তাই এটা হবে আনকাউন্টেবল নাউন আর দেখো এখানে ওয়েবস আছে ওয়েবস মানে হচ্ছে ঢেউ ঢেউ অর্থাৎ সমুদ্রের যে ঢেউ ঢেউকে একটা দুটো করে তো গোনা যায় তো এখানে ওয়েবসটাকে আমরা কাউন্টেবল নাউনে রাখছি তারপর দেখো সি সি মানে সমুদ্র সমুদ্রও গোনা যায় তোমরা জানো এখানে সমুদ্রের জলের কথা বলা হচ্ছে না সমুদ্রের কথা বলা হচ্ছে সমুদ্র তো গোনা যায় জল গোনা যায় না ঠিকই কিন্তু সমুদ্র গোনা যায় তাই এটাকে আমরা কাউন্টেবল নাউনে রাখছি এবার অ্যাক্টিভিটি সিক্স বি সার্কেল দ্য কালেকটিভ নাউন্স অ্যান্ড আন্ডারলাইন দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন্স ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস নিচের বাক্যগুলি থেকে যে সমস্ত কালেকটিভ নাউন আছে সেগুলোকে সার্কেল করতে হবে অর্থাৎ গোল করতে হবে এবং যে সমস্ত অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আছে সেগুলোর তলে আন্ডারলাইন করতে হবে অর্থাৎ নিচে দাগ দিতে হবে আগে তোমাদের একটু বলে দিই কালেকটিভ নাউন্স আর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন সম্পর্কে কালেকটিভ নাউন্স কোনগুলো যখন কোনো কোনো ব্যক্তি বা অনেক একই ধরনের বস্তু বা ব্যক্তিকে একসঙ্গে নিয়ে একটা দল বোঝানো হয় তখন সেটা হয়ে যায় কালেকটিভ নাউন আর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কোনগুলো যেটা আমরা চোখে দেখতে পাই না কিন্তু ফিল করতে পারি বা অনুভব করতে পারি যেমন ধরো কোনো গুণ এগুলো হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন দেখো কি বলছে এক নম্বরে দ্য ফ্লিট মুভ অ্যাক্রস দ্য ওসান ফ্লিট ফ্লিট মানে হচ্ছে নৌবহর নৌবহর কোনটা যখন একাধিক নৌ নৌকো একসাথে থাকে তখন সেটাকে বলা হয় নৌবহর দ্য ফ্লিট মুভ অ্যাক্রস দ্য ওসান ওসান মানে হচ্ছে মহাসাগর নৌবহর মহাসাগর ওপর দিয়ে যাচ্ছে তো এখানে ফ্লিট ফ্লিট মানে নৌবহর আমি বললাম তো একাধিক নৌকো তো এটা হয়ে যাবে কালেকটিভ নাউন তো এটাকে আমরা সার্কেল সার্কেল করে দেবো যেহেতু কালেকটিভ নাউনকে এখানে সার্কেল করতে বলা হয়েছে তারপর দেখো দু নম্বরে কি আছে অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি সততাই হলো সবচেয়ে ভালো নীতি এখানে অনেস্টি হচ্ছে নাউন অনেস্টি অর্থ মানে হচ্ছে সৎ সরি অনেস্টি মানে সততা সততা কি চোখে দেখা দেয় তোকে চোখে দেখা যায় না অতএব এটা হয়ে যাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তাহলে এটা নিজে আমরা আন্ডারলাইন করব তারপর দেখো এ ট্রুপ কেম মার্চিং অন এ ট্রুপ মানে একটা সৈন্যদল আসছে বা মার্চ করতে করতে তো ট্রুপ ট্রুপ মানে হচ্ছে সৈন্যদল একাধিক ব্যক্তি নিয়ে একটা সৈন্যদল তৈরি হয় একাধিক সৈন্য নিয়ে একটা সৈন্যদল তৈরি হয় তো এখানে একটা কালেকটিভ ব্যাপার আসছে তো এখানে এটা হয়ে যাবে কালেকটিভ নাউন ট্রুপটা তারপর দেখো দ্য ওল্ড ম্যান ইজ নোন ফর ইস উইজডাম বৃদ্ধ মানুষটি পরিচিত তার জ্ঞানের জন্য এখানে উইজডাম হচ্ছে নাউন তো জ্ঞান জ্ঞান তো কালেকটিভ নাউন হবে না আর জ্ঞান হচ্ছে একটা গুণ তো এটা হয়ে যাবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কিন্তু এটা চোখে দেখা যায় না তো এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হবে এটা তাহলে এর নিচে আন্ডারলাইন হবে অ্যাক্টিভিটি সিক্স সি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য কারেক্ট ফর্ম অব দ্য গিভেন ভার্বস ইন দ্য বাস্কেট নিচের শূন্য স্থানগুলো পূরণ করতে হবে পাশের দেখো ব্যাকেটে যে ভার্বগুলো দেওয়া আছে সেই ভার্বগুলো দিয়ে ভার্ব অর্থাৎ ক্রিয়া সেই ক্রিয়ার সঠিক রূপ দিয়ে পূরণ করতে হবে প্রথমে কি বলছে সি ড্যাস সিঙ্গিং এ সং এটা বি ভার্ব দিয়ে পূরণ করতে হবে বি ভার্ব তিনটে এম ইজ এবং আর এগুলো হচ্ছে প্রেজেন্টের রূপ তো এই এম ইজ আর এর মধ্যে এম এটা শুধুমাত্র আই এর সঙ্গে বসে তো আই ছাড়া আর কারোর সঙ্গে এম হয় না ইজ ইজ সিঙ্গুলার সাব সিঙ্গুলার সাবজেক্টের ক্ষেত্রে হয় আর আর প্লুরাল সাবজেক্টের ক্ষেত্রে হয় এখানে সাবজেক্ট কি দেখো সি সি এখানে সিঙ্গুলার তাই এখানে হবে ইজ সি ইজ সিঙ্গিং এ সং তারপর দেখো মাই ফাদার ড্যাস হিজ ওয়ার্ক লাস্ট নাইট ব্যাকেটে দেওয়া আছে ডু অর্থাৎ এটা ডু ভার্ভ দিয়ে পূরণ করতে হবে ডু ভার্ভের কোন রূপটা হবে এখানে দেখো লেখা আছে লাস্ট নাইট লাস্ট নাইট মানে গতকাল রাত্রে গতকাল মানে যেটা আমরা কাটিয়ে এসেছি অর্থাৎ অতীতকাল বা পাস্ট টেন্স তো এখানে ভার্বেরও অতীতের রূপ হবে বা পাস্ট ফর্ম হবে তো ডু এর পাস্ট ফর্ম হলো ডিড তাহলে বলবো মাই ফাদার ডিড হিজ ওয়ার্ক লাস্ট নাইট তিন নম্বর দে ড্যাস টু দ্য প্লে গ্রাউন্ড ব্যাকেটে আছে গো গো ভার্ভ যেটা পূরণ করতে হবে এবার এখন এদিকে আছে সাবজেক্টে আছে দে দে মানে তারা দে হলো প্লুরাল তাই এখানে গোই বসে যাবে দে গো টু দ্য প্লে গ্রাউন্ড তারপর দেখো দ্য ফুটবল ম্যাচ ড্যাস সিন বাই মেনি পিপল ব্যাকেটে বি আছে অর্থাৎ বিভার দিয়ে পূরণ করতে হবে এটা দ্য ফুটবল ম্যাচ এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ফুট দ্য ফুটবল ম্যাচ এটা সিঙ্গুলার তাই এখানে কি হবে ইজ দ্য ফুটবল ম্যাচ ইজ সিন বাই মেনি পিপল 
এবার অ্যাক্টিভিটি সেভেন এ কি বলছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য হেল্প বক্স নিচে দেখো একটা হেল্প বক্স আছে এই হেল্প বক্স থেকে যত যত শব্দ নিয়ে নিচের যে শূন্য স্থানটা সেটা পূরণ করতে হবে প্রথমে গিয়ে আছে দেখো সি হ্যাজ এ সি হ্যাজ তার আছে একটা এ মানে একটা ড্যাশ ব্লু স্কার্ট মানে নীল জামা এখানে কি হবে দেখো আগে তোমাদের হেল্প বক্সের যে ওয়ার্ডগুলো আছে তার মানেগুলো তো একটু বলে দিই প্রথমে আছে সেল সেল মানে পাড়ি দেওয়া প্রিটি প্রিটি মানে সুন্দর ব্রিজেস মানে সেতুগুলি আর আর্থ আর্থ মানে পৃথিবী তো এটা প্রথমটা কি হবে দেখো সি হ্যাজ এ তার আছে একটা ড্যাশ ব্লু স্কার্ট নীল জামা এখানে বলতে পারি প্রিটি সি হ্যাজ এ প্রিটি ব্লু স্কার্ট তার আছে একটা সুন্দর নীল জামা ড্যাশ হেল্প আস টু ক্রস রিভার হেল্প আস আমাদের সাহায্য করে টু ক্রস রিভার নদী পারাপার হতে কি সাহায্য করে ব্রিজেস সেতু আমাদের সাহায্য করে নদী পারাপার হতে তিন নম্বর দেখো শিপস জাহাজগুলি ড্যাশ অ্যাক্রস দ্য ওশান এখানে বলতে পারি সেল জাহাজগুলি পাড়ি দেয় মহাসাগর বরাবর উই মাস্ট প্ল্যান্ট ট্রিজ টু সেভ আওয়ার উই মাস্ট আমরা অবশ্যই প্ল্যান্ট ট্রিজ গাছ লাগাবো টু সেভ বাঁচাতে আওয়ার আর্থ আমাদের পৃথিবীকে বাঁচাতে এবার অ্যাক্টিভিটি সেভেন বি কি বলছে মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস অফ ইউর ওন উইথ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস তোমার নিজের মতো করে নিজের যে শব্দগুলি দেওয়া আছে সেগুলি দিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো প্রথমে কী আছে দেখো বিল্ড বিল্ড মানে নির্মাণ করা এখানে আমরা বলবো রতন ক্যান বিল্ড বিউটিফুল মার্ড হাউসেস মানে রতন ক্যান বিল্ড মানে রতন নির্মাণ করতে পারে বিউটিফুল মানে সুন্দর মার্ড হাউসেস মাটির বাড়ি অ্যাক্রস অ্যাক্রস মানে বরাবর এখানে আমরা বলবো শিপস সেল অ্যাক্রস দ্য ওশান মানে সমুদ্র জাহাজ সমুদ্র বরাবর পাড়ি দেয় ব্রিজ এখানে আগের অ্যাক্টিভিটিতে আমরা ব্রিজ নিয়ে একটা সুন্নাসন পূরণ করেছি তো সেখান থেকেই ধারণা নিয়ে বলবো ব্রিজ হেল্প আস টু ক্রস রিভার্স মানে সেতু আমাদের সাহায্য করে নদী পারাপার হতে এরপর আছে রোড রোড মানে রাস্তা এখানে বলবো দ্য রোড ইজ ভেরি ন্যারো অর্থাৎ রাস্তাটা হয় খুবই সংকীর্ণ ন্যারো মানে সংকীর্ণ এখানেই আজকে শেষ করছি ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে বলো না আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করো এবং নিজের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো আর আমাদের আগামী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো থ্যা